Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Luna Lynn. Ang video ito ay karugtong lang sa previous na video. Dito na tayo sa number 6. Which is, sana sa yung previous na video na yon ay itong dalawa ang sasagutan natin. This is regarding mixture problems. And by the way, kung gusto nyo yung panoorin yung mga previous na natin na upload regarding sa mixture problems, pwede nyo yung search Dugtungan lang ng lunalim para mas madaling mas sort out. Yung dati na natin na upload regarding sa mixture problems. Now, hindi na lang natin ito i-detalye. Kasi kasun kasunod lang to I mean, ka dugtong lang to sa previous na video natin. So, sa previous na video, ito yung uh, dinitalye natin na I just hope na intindihan nyo kung paano ito sinosolve. Kung naintindihan nyo to Mandali na lang sa inyo itong number 6. Kasi ganun lang din naman ang pag-solve. Basta laging tandaan, when it comes to mathematics, never memorize the answer. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinosolve. Question number 6. How many, how, how much pala, how much pure water is to be mixed with 60 liters of 70% alcohol solution to get 30% alcohol solution. So, water yung ia-add ia natin. Let B, let W para sa mismong water yung ilang, let, ilang litro ba yung water na yan. So, ito yung equation natin. 100% instead na maglagay tayo ng percent yan, ignore natin. Hindi natin ilalagay yung percent na yan. So, 100 of pure water, yung W na yan kasi hindi na pa natin alam kung ilang litrong water ang i-add natin to be mixed. So, meron tayong addition sign dyan. With 60 liters of 70%. Yung 70, hindi natin yan ilagay dyan. Kasi ang ina-add natin ay water. Dapat yung kabaliktaran sa 70. Kapag sinabi, sinabing, kapag sinabing 70, percent alcohol solution ibig sabihin yung 30 percent jan ay water so therefore 30 percent of water yung percent sign yan ignore na natin so ang 30 yan ay 60 liters to get solutions to get yung to get na yan equal sign 30 percent alcohol solution so, ngayon, yung 30% alcohol solution, ang ibig sabihin naman nito ang water dyan ay 70%. So, ignore natin yung percent sign. So, this is 70. Ngayon, lahat ng ito ay parihong tubig. At ito naman yung given, 60 liters daw, yung merong 30% na tubig or 70% alcohol solution. Tapos ito yung ina-add natin, yung W na yan, variable na yan, hindi pa natin alam kung ilan. At yan yung tanong, at yan yung hanapin natin kung ano ba yung value ni W. So kung i-add natin yan, yan yung i-multiply natin dito sa 70, si W plus 60. Na gets nyo na ba ito? Now, kung gets nyo na, i-forward nyo ang video ito kasi uulitin ko para mag-gets ng karamihan. Saan tayo galing ng 100? That is 100% of water, yung pure water, pure kasi siya, kaya 100%. Nasaan yung percent sign? Ini-ignore natin yung percent sign. Kasi pariho lang naman, ini-equate naman natin yung Mayroong percent sign, meron man o wala, pariho lang din yung sagot. So, ini-ignore lang natin yung percent dyan. Now, kasi i-mix siya. Ibig sabihin, addition tayo. Saan tayo galing ng 30? Yung 30 na yan, galing dito sa 70% alcohol solution. Yung 70% na yan, alcohol solution yan. Dapat doon tayo sa water. So, therefore, Kung 70% si alcohol, ang water dyan ay 30%. Yan 
dito sa 60 liters. Kaya dito yan siya i-multiply natin sa 60. So, 30% of 60. Diyan yung minimix natin na 100% of water. Yun ang tanong kung yung, yung W na yan, yan yung hindi pa natin alam kung ilan ba yung litro ng pure water na i-add natin dyan. At kailangan na 70%, saan galing yung 70% dyan or 70? Dito sa 30% solution, dapat yan yung magiging resulta. So, ang 30% alcohol solution meaning meron yung 70% water. Tapos yung resulta na yan, i-add natin kasi same lang din naman sa dami ng mga, yung mga litro dyan. Ito mismong 60, yan siya, at i-add natin sa hindi pa natin alam, kaya variable na W ang gamitin natin, pwedeng X, Y, pwedeng ganun. So, ito na yung equation sa problem na ito para isolve natin yung mismong value ni W. So, pwede na tayong mag-proceed. Kopyahin muna natin si, double, uh, si 100W plus 30 times 60. And this is 1,800. Next, 70 times W. This is 70W. Then, 70 times 60. And that is yung plus sign natin. 4,200. Next, ipagsama natin yung mga like terms. Keep natin si 100W dito. Itong 70W since positive siya or pang add siya, kapag matransfer, pang minus na siya dito sa ating 100W. So, this is minus 70W. Next, ikip natin si 4,200. Ito namang si 1,800 kapag matransfer dito sa kabila, pang minus na siya kasi pang add siya or positive number. Kapag matransfer, pang minus na siya dito. 100W minus 70W, this is 30W. 4,200 minus 1,800, and this is 2,400. Para ma-isolate natin itong W, since itong si 30, pang multiply dyan, pang divide na siya dito sa 2,400. In other words, nag-divide tayo ng 30 to both sides para makancel yan siya. Si W na lang ang matitira dyan. Now, W equals 2,400. Madali na lang. Isang 0 sa taas, isang 0 sa baba. Now, 2,040 divided by 3. And that is 80. So, therefore, ang sagot dito ay 80 liters of Pure water, ang imix natin dito sa 60 liters of 70% alcohol solution to get 30% alcohol solution. Now, doon naman tayo sa work problem at ito yung abangan nyo sa next na video. Two hoses were used to fill a water trough. trough, trough. The first hole, hose can fill it in 20 minutes. Well, the second hose needs only 16 minutes. If the second hose is used for the first 4 minutes, and then the first hose is also used, how long will it take them to fill the trough? Bali, ang ibig sabihin nito, sa first 4 minutes, yung second hose na... 16 minutes lang niya mapupuno yung kabuhuang trough daw, yung lalagyan. Then, sa next after 4 minutes, pariho na sila. And then, the first host is also used. So, pariho nang ginagamit yung dalawang host. Ang tanong naman dito ay, how long will it take them to fill the trough? At ito yung abangan niyo sa next na video. Thank you and God bless.